ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆகஸ்ட் மாத ராசி பலன் ஆகஸ்ட் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் டீட்டெயிலாக என்னென்ன டேட்டில் என்னென்ன பிளாட் மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே ஒரு டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சனி பயிற்சி குரு பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே எப்படி வந்து பலன்களை கொடுக்க போகுது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சனியுடைய மாற்றம் எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க போகுது குருவுடைய பயிற்சி நவம்பர் மாதம் வரக்கூடியது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முன்னேற்றங்களை கொடுக்க போகுது டீட்டெயிலாக ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லோரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோடும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி மேஷ ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் மேஷம் ராசிகளில் முதல் ராசி இந்த மேஷம் இந்த மாதங்களில் கோல்களுடைய நகர்வுகள் எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த மேஷத்துக்கு அதிபதி யார் செவ்வாய் இந்த செவ்வாயுடைய நகர்வு நல்லா இருந்தால் நிச்சயமாக பலன்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதத்தில் ஒரு விசேஷம் என்னென்னா கேது ராகுக்குள்ள எல்லா கிரகங்களும் அடங்கி இருக்கும் நீங்கள் நல்லா இந்த மாத கோல்களுடைய நகர்வுகளை வந்து ஹாரஸ்கோப் சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா இப்போ எல்லோரும் மொபைல் ஆப் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கே ஃப்ரீ ஹாரஸ்கோப் டவுன்லோட் நிறைய இருக்குது ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ கேது ராகு அதாவது கேது தனுசு ராசியில் ஒரு சட்டை டிகிரியில் இருக்கார் அந்த கேது நின்ன பொசிஷனில் இருந்து ஏன்னா கேது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூவ்மெண்ட்லேயே இருக்கும் எப்போவுமே அதில் இருந்து இந்த ராகுடைய பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜமனை மிதனத்தில் இருக்குது ஸோ கேது ராகுக்குள்ள அனைத்து கோள்களும் உதாரணத்துக்கு சனி குரு சூரியன் சுக்கிரன் புதன் சந்திரன் செவ்வாய் அனைத்து கோள்களும் இந்த கேது ராகுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கும் இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ராகு கேதுக்குள்ளே இருந்தால் காலசர்ப தோஷம் காலசர்ப யோகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்படுது அந்த வகையில் ஒருவேளை உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் நீங்கள் கேதுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கீங்க இல்லை கேதுடைய ஒரு திசை இப்போ உங்களுக்கு நடந்துட்டுருக்கு இல்லை கேது புத்தி கேது அந்தரம் இந்த மாதிரி ஏதாவது கேது சம்மந்தப்பட்ட ரூபங்களில் உங்கள் ஜாதகம் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக இந்த கேது இது வந்து ஒரு மலைப்பாம்பு போன்று தலையில்லாத ஒரு பாம்பு இந்த கேதுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் எல்லா கிரகத்தையும் ஒரு ஷேடு மாதிரி எடுத்து அது பலன் கொடுக்கும் ராவு கேதுகள் மாதிரி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை வேகமாக கொடுக்குற கோள்கள் எதுவுமே கிடையாது கேதுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸில் இந்த கோள்கள்லாம் உள்ளே அடங்க ஆரம்பிச்சிடும் ராகு எண்டாக இருக்கிறதுனால ஏன்னா அது ஆன்டி கிளாக் தான் பார்வை இருக்கும் ராகுடைய வாழை இந்த கேது தொடும் பொழுது இந்த கோள்களுடைய அமைப்பெல்லாம் முடிஞ்சிடும் ஸோ மேஷம் என்ன பண்ணும் ஒன்பதில் கேது இது அன்ஃபேவராக ஃபேவரான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு ஃபேவர் தான் ஸோ மேஷத்துக்கு ஒன்பதில் கேது பாக்கிய கேது அந்த கேது இருக்கிற வீட்டுக்கு அதிபணியார் குரு அவர் இந்த மாதம் வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறார் பன்னிரெண்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் எட்டாம் இடத்துல குரு வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறார் இந்த எட்டாம் இடங்குது பொருளாதார ரீதியாக இந்த வருஷத்தில் உங்களுக்கு இந்த குருவுடைய பயிற்சியே ஒரு அப் அண்ட் டவுனில் தான் கொண்டு போகுது ஒரு ஆசிலேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை சில பேருக்கு வேலையில் சில பேருக்கு வாழ்க்கையில் சில பேர் குடும்பத்தில் ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப ரேராக ஆரோக்கியத்தையும் பிரச்சனையை கொடுக்கும் இதெல்லாம் வந்து இந்த குருவுடைய வக்கர நிவர்த்திக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ கேதுவால் உங்களுக்கு கெடுதல் ஏற்படுவானா ஆகாது கேதுவால் உங்களுக்கு நன்மைகளை கொடுக்கும் கேதில் என்ன புத்தி நடக்குது அதெல்லாம் டீப் கேல்குலேஷனை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறது அடுத்த ராசிக்கு பிரவேசம் பண்ணுறதுக்கு தயாராக போகிறார் அர்த்தம் குரு ஸோ குருவுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பார்வை ஆரம்பிப்பார் அப்போ திட்டங்கள்லாம் பிளான்லாம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தயாராக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா குரு அடுத்த ராசிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடியே அவருடைய அந்த பார்வைகளையும் அவருடைய அந்த பயணங்களுக்கு உண்டான எனர்ஜிஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவார் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஸோ ஆகஸ்ட் பன்னிரெண்டாம் தேதியிலிருந்து மேஷத்துக்கு அடுத்து வரக்கூடிய குரு பேச்சு ஒன்பதில் பாக்கியஸ்தானத்துக்கு போகிறதுனாலையும் ஒக்கர நிவர்த்தி அடையக்கூடிய குரு அவங்களுடைய திட்டங்கள் எதிர்கால திட்டங்களை தீட்டுறதுக்கு பிளான் எக்ஸிபிஷனுக்கு ஒரு நல்ல பலனாக கொடுக்கும் அடுத்தது மேஷம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் இந்த மாதத்தில் எப்படி நகர்வு இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் நைன்த் ஆஃப் ஆகஸ்டில் இந்த செவ்வாய் என்ன பண்ணுறார் கடகத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் மந்தோட பிகினிங்கில் உங்களுக்கு செவ்வாய் எப்படி இருக்காருனா கடகமில் நீச்சம் பெற்று அந்த கடகமில் சூரியனோட சுக்கரனோட சூரியன் சுக்கரன் செவ்வாய் சந்திரன் நான்கு கோள்கள் இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் ஒன்றாவே இருக்கும் இது யோகமா அவயோகமா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஐந்து கூடிய சூரியன் உங்களுக்கு நான்காம் இடத்துல சந்திரனோட இணைய மோதும் லக்னாதிபதி அதாவது உங்கள் ராசியாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் அந்த சூரியனோட இணைய மோதும் கலஸ்திர கிரகம் ஏழு கதிபன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கிரன் அந்த சூரியனோட செவ்வாயோட சந்திரனோட இணையும் போது இது
அங்கிருந்து செவ்வாய் அவருடைய பார்வையை வந்து கும்பத்தில் பதிக்கிறார் முதல் பார்வையாக மீனத்திலையும் பதிக்கிறார் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு பயணங்களால் வெற்றி அடையணும் மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸில் உள்ளவங்களுக்கு ஜாப்காக வெளிநாடு போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த காலம் ஒரு ஃபேவரான ஒரு டைம் இது செவ்வாயுடைய பார்வை அடுத்தது கும்பத்தில் செவ்வாயுடைய பார்வை இருக்கிறதுனால கரியரில் ஒரு சேஞ்ச் வேணும் ஒரு ப்ராஃபிட் கெயின் வேணும் டெவலப்மெண்ட் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இது ஒரு ஃபேவரான டைமாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நைன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்லேருந்து அடுத்தது சூரியன் சுக்கிரன் இந்த சூரியன் சுக்கிரன் ரெண்டு கோள்களும் பதினேழாம் தேதி உங்களுக்கு சிம்மத்தை எட்டும் பதினேழாம் தேதி சிம்மத்தை சூரியனும் சுக்கிரனும் எட்டும் பொழுது உங்களுக்கு செவ்வாயோட இணையக்கூடிய பலனை ஏற்படுத்திடும் புதன் இந்த மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா புதன் இமீடியட்டாக அதாவது மந்தோட பிகினிங்கில் ஏன்னா புதன் உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு கிரகம் கிடையாது இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் தேர்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட்லேருந்து இந்த புதன் என்ன பண்ணுறாருனா கடகத்தை வருவார் மறுபடியும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து இந்த புதன் பயிற்சி அடைஞ்சு சிம்மத்தில் மற்ற கோள்களோட ஒன்றா இணைய போகிறார் இதெல்லாம் வந்து புதனுடைய பலன்களாக எஜுகேஷனில் மாணவர்களுக்கு இது ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு மூமெண்ட்டாக நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு பாசிட்டிவான சைடில் தான் இருக்குது மெயினாக உங்களுடைய கரியர் பிளானட் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பிளானட் உங்களுடைய கரியரில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் இல்லை கரியரில் ஒரு டெவலப்மெண்ட் க்ரோத் இது பண்ண முக்கியமான கிரகம் சனி அது கேதுவோட ரொம்ப நெருக்கமான இடத்துல இருக்குது ஒருவேளை கேதுவோட இன்ஃப்ளூன்ஸில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த சமயம் உங்களுக்கு ஒரு சாதகமாக இருக்கலாம் ஆனால் மற்ற தசாபுதியில் உள்ளவங்களுக்கு மற்ற கோள்கள் நகர்வில் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுங்க பட் அடிப்படையில் மேஷராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் எல்லா கோள்களும் உள்ள அடங்கி இருந்தாலும் கூட செவ்வாய் ஒரு தனித்தன்மையோட ஒரு பலமான இடத்துக்கு பயணத்தை வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே வர இது ஒரு ப்ளஸ்ஸாக தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியுமே தவிர மைனஸாக எடுத்துக்க முடியாது ஸோ ஃபேமிலி லைஃப் ஹெல்த் லைஃப் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ஃபோக்கஸ் உங்களுடைய சேவிங்ஸ் உங்களுடைய அசர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து வாங்கக்கூடிய சொத்துக்கள் மாற்றங்கள் தேவைன்னு நினைக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு உற்சாகத்தையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரக அமைப்பு இந்த மாதம் உங்களுக்கு உண்டு ரிஷபம் ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் ஆகஸ்ட் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஷபம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு பலன்கள்லாம் எப்படி இருக்குது நல்லா டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல உங்களுடைய ரிஷபம்க்கு யோகமான கிரகம் என்னென்னா சனி இந்த சனி கேதுவோட இணைஞ்சிருக்கு அப்போது கேது ராகுக்குள்ளே அத்தனை கிரகங்களும் அடக்கமான ஒரு காலம் இந்த மாதம் இந்த மாதத்தில் சனி கேதுவோட நெருக்கத்தில் கேதுவோட இணைந்து அந்த கேது சனியை ஆளுமை செய்து ஒரு காலமாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை வாழ்க்கை ஆரோக்கியம் இல்லை ஃபேமிலி லைஃப்பில் சில பிரச்சனைகளை கொடுக்குது அதுலேயும் ஜன கால ஜாதகம்ல அந்த தோஷம் அடைஞ்ச ஜாதகம்னு சொல்லுவோம் இந்த ராகு கேது வந்து ரெண்டு எட்டில் தோஷம் அடைஞ்சா ஃபேமிலி லைஃப்பில் இண்டிகேட் பண்ணோம் சனி ஒரு வேலை தோஷம் அடைஞ்சிருந்ததுன்னா கரியரில் உங்களோட ஜாப் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் பிரச்சனை கொடுக்கும் செவ்வாய் ரொம்ப தோஷம் அடைஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு வந்து நோய்களை கொடுக்கும் அப்போ இது வந்து உங்கள் ஜன கால ஜாதகத்துடைய கம்பாரிஷனில் தான் இந்த கேது சனியோட இணையை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது ரிஷபம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற பிளானட்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு சாதகமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தனாதிபதி உங்களுக்கு வந்து இன்கம் கொடுக்குற பிளானட் நல்லா இருக்காரா தனாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய புதன் மந்தோட பிகினிங்கில் ராகுவோட செகண்ட் ஹவுஸில் இருக்கார் அந்த புதன் அங்கேருந்து மூன்றாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் கடகராசியை எட்டுவார் அந்த கடகத்தில் மொத்தம் நான்கு கோள்கள் இந்த மந்தோட பிகினிங்லேயே இருக்குது சந்திரன் ஒரு பக்கம் சுக்கிரன் உங்களுடைய ராசிநாதன் ராசிநாதன் சுக்கிரன் சந்திரன் உங்களுடைய கேந்திராதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய சூரியன் அதே நேரத்தில் இன்னொரு கிரகமான செவ்வாய் நான்கு கோள்கள் ஒன்றா உங்களுக்கு மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த மூன்றாம் இடம் என்ன உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் உங்களுடைய பிரதர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ளஸ் உங்களுடைய ஃபேம் உங்களுடைய புகழ் உங்களுடைய வளர்ச்சி இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு இந்த கோள்கள் வந்து பயங்கரமாக முயற்சி எடுக்கும் உங்களை வந்து ஒரு அடையாளப்படுத்தக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து பூம் பண்ண கொடுக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல கரியர் பிளான்ட் எப்படி இருக்குது சனியும் கேதும் ஒன்றா இருக்கிறதுனால பிறவி ஜாதகத்திலேயே சனி யோகம் பெற்ற ஜாதகங்கள்லாம் இந்த மாதம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கேதுக்குள்ளே அத்தனை கோள்களும் அடங்கி இருக்கிறதுனால ஒருவேளை உங்கள் ஜனன காலத்தில் சுக்கரன் வந்து கேதுவோட ஸ்டார்லேயோ இல்லை உங்களுடைய லக்னாதிபதி வந்து கேதுவோட தொடர்புலேயோ இருந்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா இந்த மாதம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆனியான பலனை கொடுக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு நான்கு கோள்கள் யோகமாக இருக்கா அடுத்தது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்டில் செவ்வாய் சிம்மத்துக்கு போயிடுவார் அப்போது உங்களுக்கு நான்காம் இடத்துல செவ்வாய் வீடு வாகன வசதிகளை வந்து நான் ரொம்ப நாள் பிளான் பண்ணுறோம் ஒரு வீடு வாங்கணும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும்ட்டு அதுக்கெல்லாம் அந்த செவ்வாய் உங்களுக்கு சூப்பரான எக்ஸிபிஷன் கொடுக்கும் இது ஒரு வகையான ஒரு நல்ல பலன் இருக்குது அதே நேரத்தில் அதே ஒன்பது பத்தில் சந்திரனும் குருவும் ஒன்றா
ரொம்ப நாளாக மனசுக்கு விரும்பின ஒரு ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக கிடைக்க போகுது இல்லை உங்கள் பேரண்ட்ஸோடைய சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் சைடில் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி நெக்ஸ்ட் புதனுடைய மூமெண்ட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த புதன் மறுபடியும் அந்த நான்கு கிரகங்களில் ஒன்றா இணையும் அதாவது புதன் சுக்கிரன் சூரியன் செவ்வாய் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரியனும் செவ்வாயும் ஏழுக்கு அதிபதியும் நாலுக்கு அதிபதியும் புதன் பஞ்சமாதிபதி சுக்கரன் லக்னாதிபதி அதாவது உங்கள் ராசியாதிபதி அப்போ நான்கு கோள்களுடைய இணைவு மிகப்பெரிய யோகங்களை வந்து செயல்படுத்த போதுன்னு அர்த்தம் அதுவும் குருவுக்கு பத்தாவது இடத்துல வரும் குரு எங்கே இருக்கார் உங்களுக்கு விருச்சிகமில் விருச்சிகமில் குரு நின்று அந்த குருவுக்கு பத்தாம் இடத்துல அந்த நாலு கோள் சந்திக்கிறது ஒரு யோகம் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் இப்போ சனியை தான் நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொல்லை கொடுக்குற இடைஞ்சல் கொடுக்குற இத்தனை நகர்வுகள் நல்லா இருந்தாலும் கூட ஒரு இடையூறு இருக்கே ஒரு தடங்கள் இருக்கே ஒரு காரியம் நகர மாட்டேது ஒரு திருமணம் நடக்க மாட்டேது எதுவுமே ஒரு முயற்சி எடுத்தாலும் ஒரு வேகமாக இல்லையே மந்தமாக இருக்கே பணம் புழக்கமே இல்லையே பணம்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன்னு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த சனி அந்த எட்டாம் இடத்துல இருக்க வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு தொல்லை இருக்க தான் செய்யும் அதுதான் உங்கள் நான் முன்னாடியே சனி பயிற்சியில் கூட சொன்னேன் சனி உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் யோகம் பெற்றிருந்தார்னா இந்த தொல்லை வந்து விடுதலை கொடுத்துருவார் அங்கே யோகம் பெறனா தான் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை நீங்கள் முதல்ல அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டாவது இந்த சனியை சாந்தப்படுத்த என்ன பண்ணலாம் இப்போ எட்டில் இருக்கிற சனி நமக்கு தடங்களே இருக்கக்கூடாது இத்தனை கோள்களுடைய பாசிட்டிவ் மூவ்மெண்ட் ஆகஸ்டில் இருக்குது ஆனால் இந்த கோல் தடங்கள் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த மாதம் உங்களுக்கு குரு வக்கர நிவர்த்தி ஆக்சுவலாக ரிஷபத்துக்கு குரு வக்கர நிவர்த்தி அடையத்து அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லைனாலும் கூட அடுத்த குருவுடைய மூவ்மெண்ட்டுக்கு அவர் நகர ஆரம்பிச்சிடுவார் இப்போ சனி சாந்த பண்ண என்ன பண்ணுறது நிறைய டொனேஷன்ஸ் தான தர்மங்கள் பண்ணுங்கள் இந்த தான தர்மங்கள் பண்ணும்பொழுது நிறைய வர்ஷிப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த கோள்களுடைய ஆக்டிவேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஆகஸ்ட் மந்த்தில் கரியராக இருக்கட்டும் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் நடக்க போகிறதுல நல்லா பெருசாக ட்ரை பண்ணாதீங்க கரியரில் இந்த நெருக்கடிகள் மன உளைச்சல்களை குறைச்சிக்கிறதுக்கு வழி இருக்குது அதுக்கு இந்த கோள்கள் ஹெல்ப் பண்ணோம் ஏதோ ஒரு ஆதரவு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்று இரண்டாவது நெக்ஸ்ட் இயருக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு பிளான்லாம் இந்த மாதம் நல்லா நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பலமான விஷயமாக நம்ம ரிஷபத்துக்கு பார்க்குறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பாசிட்டிவாக சொல்லியிருக்கோம் மேரேஜை யோசனை பண்ணுங்கள் ஏழில் குரு இருந்தாலும் கூட எட்டில் சனி இருக்குது எட்டில் கேது இருக்குது கல்யாண வாழ்க்கை ஃபேமிலி லைஃப்பில் விட்டு கொடுத்து போகிறது அன்வான்டட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்சளவுக்கு பேசாமல் விட்டுருங்க கெட்ட நேரத்தில் பேசாமல் இருந்தால் நல்ல நேரம் வரும்போது பேசிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து வார்த்தையால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை திரும்ப மாற்ற முடியாது அமைதியாக இருந்துட்டிங்கன்னா நேரம் சரியில்லை பேசாமல் இருந்தாலும் சொல்லிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த ரிஷபத்துக்கு ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும்ன்றது என்னோடய ஒப்பீனியன் ப்ளஸ் ராகு செகண்ட் ஹவுஸில் இருக்கிறதுனாலையும் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த காஃப் அதாவது இரும்பல் சளி தொந்தரவு உடல் உபாதைகள் கொஞ்சம் கொடுத்துட்ருக்கு அதுவும் சில காலங்கள் கொஞ்சம் கண்டினியூ ஆகும் அது இல்லாமல் இருக்க சரியான டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உணவில் வந்து கொஞ்சம் கேர் எடுங்க மெயினாக குளிர் சார்ந்த பொருட்களை வந்து சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா சனிக்கு எது ஒன்றா இருக்குது சளி தொந்தரவு கொடுக்கறதுக்கு எப்போ ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஆரோக்கியமாக பிரச்சனை இல்லாமல் ஃபேமிலி லைஃப் உங்களுடைய கரியர் லைஃப்பை சூப்பராக ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இதுதான் ரிஷபராசிக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய பலன்கள் மிதுனம் ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் மிதுனம் இந்த ராசியை பொறுத்தும் இந்த இந்த மாதம் எப்படி இருக்குன்னா மிதுனத்தில் வந்து ராகுவும் தனுசில் வந்து கேதுவும் ஒன் அண்ட் செவனில் இருக்குது கேது மற்றும் ராகுக்குள்ளே அத்தனை கோள்களும் அடங்கியிருக்கு இதை ராகு கேதுக்குள்ளன்னு சொல்லுவோம் ஏன் கேது ராகுக்குள்ளே சொல்கிறோன்னா கேதுவுடைய பார்வையிலிருந்து ராகு முடியும் பொழுது அந்த வயசில் தான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டில் இந்த கோள்கள்லாம் அடக்கமாக இருக்குது ஸோ மிதனம் இந்த மாதம் எப்படி இருக்கும் மாத பலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மந்தோட பிகினிங் எடுத்திங்கன்னா உங்களுடைய ராசிநாதன் புதன் உங்கள் ராசியிலே ராகுவோடு இணைகிறார் அப்போது இந்த மந்தோட பிகினிங்கே வந்து உங்களுக்கு வேகம் ரொம்ப அதிகரிக்கும் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸும் கொடுக்கும் ப்ளஸ் நிறைய பிளான்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் மல்டிபிள் பிளான்ஸ் எப்படி போக போகுதுன்ற ஒரு கிளியாரிட்டி இல்லாமல் தேர்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட்லேருந்து இந்த புதன் என்ன பண்ண போகிறாருனா கடகத்தை போய் ரீச் பண்ண போகிறார் ஸோ உங்களுடைய ராசிநாதன் கடகத்தில் அவருடைய தொடர்பு ஏற்படும் பொழுது அந்த இடத்துல எந்தெந்த கோள்கள்லாம் இருக்குது ஆல்ரெடி இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் சந்திரன் சூரியன் சுக்கரன் செவ்வாய் நான்கு கோள்கள் ஒன்றா இருக்குது இந்த நான்கு கோள்களில் இவங்களுக்கு யோக கோள்களும் உண்டு அவயோக கோள்களும் உண்டு இப்போ புதன் அந்த இடத்துல அடையும் போது தனம் விருத்தி
அதுக்குண்டான பலனை இப்போவே முன்கூட்டியே செயல்படுத்துறதுக்கு துவங்குவார் இது வந்து ஒரு யோகமான பலன் சனி கேதுவோடு இருக்குது அதுவும் ஏழாம் இடத்துல இருக்குது இந்த இடம் என்ன ஃபேமிலி லைஃப் பர்சனல் லைஃப் ஹெல்த் லைஃப் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ் ஆர் நியூ மூவ்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த சனி கேது சேர்ந்துருக்கிறதுனால சில தடங்களை உண்டு பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு மாற்றலாம் நினைப்பீங்க ஆசைப்படுவீங்க பயங்கரமாக முயற்சி எடுப்பீங்க ஆனால் கேதுவோட சனி இருக்கிறதுனால அந்த சனியை நகர விடாமல் அந்த கேது வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கும் இதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அது ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்குது எப்போன்னா இந்த சனியும் கேதுவும் இந்த ஆங்கிள் இப்படி கடந்து வரும் அதாவது நேர்கோட்டாக இப்படி சந்திப்பாங்க சந்தித்து இப்படி வந்து கடந்து வருவாங்க இப்போ சனியும் வக்கரமாக பின்னாடி போயிட்டு இருக்கு கேதுவும் அது பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருக்கு ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் துரத்துறது மாதிரி இந்த நிலைமையெல்லாம் மாறி நிவர்த்தி அடையிறதுக்கு இன்னொரு ரெண்டு மாதங்கள் ஆகும் பட் மற்ற கோள்களுடைய நகர்வுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறதுனால சனியால் இடையூறு இருக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனாலும் மற்ற பிளானட்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுனால அந்த இடையூறு உடைக்கிற சக்தியும் கொடுக்கும் எப்படி கொடுக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு சூரியன் சுக்கிரன் செவ்வாய் புதன் கொடுக்கக்கூடிய பலம் இப்போ இந்த கோள்களுடைய மூவ்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தைரியத்தையும் வில் பவரையும் கொடுக்கும் ஏதாவது செஞ்சு பார்க்குறோன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து வந்து புதன் வந்து தேர்ட் ஹவுஸ் போகும்பொழுது அங்கே சூரியனுடையும் சுக்கரனுடையும் செவ்வாயோடய இணையராக இல்லையா அந்த இடத்துல அந்த மூன்றாம் இடங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு தைரியஸ்தான் அந்த தைரியம் வந்துடும் என்னாவது பண்ணி பார்த்துடலாம் நம்ம வந்து இந்த தடங்களை வந்து பிரேக் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆடு எஃபர்ட் போட்டு தான் ஆகணுன்ற ஒரு கட்ஸை கொடுக்கும் சூரியன் சுக்கரன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் செவன்டீன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்டில் சூரியன் சுக்கரன் ஒன்னாக சிம்மத்துக்கு பயிற்சி அடைகிறாங்க இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு வந்து சகாயங்களை அதிகரிக்கும் சகோதரர்கள் வழியில் உதவிகளை கொடுக்கும் நீண்ட நாள் நண்பர்கள்லாம் உதவி செய்யக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தும் ஏதோ ஒரு அதிர்ஷ்டம் கண்ணுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மொத்தத்தில் இந்த மாதம் எப்படி நகரப்போகுது எஜுகேஷனுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபேவராக இருக்கான்னா பயணங்களோட கல்வியில் அவங்களுக்கு தேர்ச்சி உண்டு சக்ஸஸ் உண்டு சில உடல் உபாதைகள் கொஞ்சம் கொடுக்கும் ஆனால் அதை முடியடிச்சு மேலே போகலாம் ஃபேமிலி லைஃப் எச்சரிக்கை வேணும் விட்டு கொடுக்கறது வேணும் திருமண யோகமும் பெருசாக வந்து இப்போ காலங்கள் கிடையாது ரொம்ப மன உளைச்சலோடு முயற்சி பண்ணாதீங்க சிம்பிளாக கேஷுவலாக முயற்சி பண்ணுங்கள் நடந்தால் நடக்கட்டும் நடக்கிறாடி பரவாயில்லன்ட்டு கொஞ்சம் காத்துருங்க குரு பயிற்சி வரைக்கும் எஜி உங்களுடைய இன்கம் எந்த அளவுக்கு உங்கள் இன்கம் வந்து ஃபேவராக இருக்குது சப்போர்ட்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தது பார்க்கணும் இன்கம்மை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய இன்கம் ஹவுஸ் வந்து இந்த மந்த்தில் ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு கிரகம் எல்லாம் இன்னொரு கிரகம் வேலை செய்யுதுன்னா ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வருமானம் வரல அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துல வந்துடும் இப்போ மல்டிபிள் இன்கம் சோர்ஸ் உடையவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க சேல்ஸில் உள்ளவங்களாம் ஏதோ ஒரு ரூட்டில் இன்கம் நல்லா மனசுக்கு நிறைவாக இருக்கும் ஃபிக்ஸடாக ஒரு வேலை தான் பார்க்குறாங்கன்னா வேலை செய்ய சில பேருக்கு பிடிக்காது ஆனால் வேலை செய்வீங்க வேறு வழி இல்லாமல் வேலை செய்வீங்க இன்னொன்று நிறைய பேர் முடிவெடுத்து கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி மிதனராசி நான் வந்து வேலையை மாற்றலாமா அவசரப்பட வேண்டாம் சனி விலகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் பண்ணிக்கிங்க அது கொஞ்சம் ஃபேவரபுளாக நகரும் அடுத்தது வந்து ஆரோக்கியம் மெயினாக நான் சொல்கிறது ட்ராவல் பண்ணும்போது ஹெல்த்தில் நீங்கள் உங்கள் உணவு கட்டுப்பாடு உணவு பழக்க முறைகள் இதெல்லாமே கொஞ்சம் கவனம் எடுத்தால் ஹெல்த்தில் பெரிய சீரியஸ் இஷ்யூ இல்லாமல் நல்லபடியாக போகலாம் ஏன்னா சனி பார்வை இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு உடல் உபாதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துங்க ஸோ மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் சுபம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்கம் தான் யோகம் பேர் புகழ் அசுபம் அப்படின்னா என்ன நெகட்டிவ் என்னென்னா நெகட்டிவ்னு சொல்கிறது கேர் எடுக்க வேண்டிய ஏரியா ஃபேமிலி லைஃப் அண்ட் உங்களுடைய கமிட்மெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் உங்களுடைய ஹெல்த் இதை கம்ஃபர்டபுளாக பார்த்துங்க ஆகஸ்ட் அழகாக கடந்து வாங்க அடுத்த மாதத்தை பார்த்துருங்க கடகம் ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் கடகம் இந்த ராசிகள்லே ரொம்ப ஒரு சாத்விகமான ராசி வேகமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய ராசி வந்து இந்த கடகம் இந்த மாதம் ஆகஸ்ட் எப்படி இருக்குது கடகத்துக்கு சில ஃபேவர்ஸ்லாம் இந்த மாதம் நல்லா இருக்குது என்ன காரணம்னா கேது ராவுக்குள்ளே எல்லா கிரகமும் அடங்கியிருந்தால் கூட இந்த சந்திரனுக்கு மட்டும் ஒரு சக்தி இருக்குது என்ன தான் எல்லா கோள் கூட மந்தோட பிகினிங்கில் உள்ளே அடங்கியிருந்தாலும் கூட சந்திரனுக்கு மட்டும் பாருங்கள் கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட்டு தப்பிச்சு வெளியே போயிடும் ஸோ குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் அந்த சந்திரன் உள்ளே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது எக்ஸிட் ஆகும்போது அந்த கேது ராவுக்குள்ளே சிக்கி இருக்கக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தாது சரி இந்த கடகத்துக்கு என்ன பலன் நடக்க போகுது குரு வக்ர நிவர்த்தி பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி குரு வக்ர நிவர்த்தி அடிச்
சந்திரன் நல்ல கிளாரிட்டி கொடுப்பார் அடுத்தது சுக்கிரன் உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்ட்ஸ் அண்ட் ஜாய் என்ஜாய்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து சூப்பராக கொடுப்பார் ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் பிஸ்னஸ்ல உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் இது கொடுக்கும் அடுத்து செவ்வாய் என்ன பண்ணும் கெரியரில் ஒரு ஸ்ட்ராங் ரூட்டை கொண்டு போய்டும் இது வரைக்கும் வேலையில் ஒரே பிரச்சனை ஒரு ஆசிலேஷன் இருந்து வேலையை விட்டுவிட்டேன் வேலை மாறணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை வேலை எனக்கு போயிடுச்சு இப்படின்னு நிறைய குழப்பங்களும் மோதல்களும் என்னென்ன பலகீனங்கள் இருந்ததோ அதுலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு மன தைரியத்தையும் ஒரு வில் பவர்னு சொல்லுவோம் ப்ளஸ் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஸ்டெப் எடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை இந்த செவ்வாய் இண்டிகேட் பண்ணுது இது வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட்லேருந்து நடக்கக்கூடிய பலன் அடுத்து சூரியன் தனாதிபதி உங்களுக்கு வருமானத்தை கொடுக்குற கிரகமே வந்து சூரியன் தான் அதுலேயும் குறிப்பாக அரசு துறையில் உள்ளவங்க அரசாங்க துறையில் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் ப்ளஸ் கடகம் ஓவர்சீஸ் கனெக்டிவிட்டி மரைனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அல்லது நீர்வழி தொழில் செய்கிறவங்க இல்லை மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு துறையில் இருக்கவங்க எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலுமே கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் இந்த மந்தோட பிகினிங்கே வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு பில்லிங் பவர்னு சொல்லுவோம் உன்னை இழுக்கிற சக்தியை வந்து கொடுத்துரும் மைண்ட் அந்தளவுக்கு வேலை செய்யும் ஃபாஸ்ட்டாக குரு பார்வையும் ஃபேவரபுளாக இருக்குது ஒன்பதாம் தேதி இந்த செவ்வாயுடைய நகர்வு வந்துடும் ஸோ நைன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்டில் செவ்வாய் என்ன பண்ணுறதுனா சிம்மத்துக்கு போயிடுவார் தனஸ்தானத்துக்கு இந்த பில்டர்ஸ் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ்லாம் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லைனா வந்து மெடிசன் ரூட்டில் இந்த ஃபீல்டில் உள்ளவங்களாம் ரொம்ப பெரிய ஒரு மேசிவான க்ரோத் இன்கம் இதை வந்து நல்லா கொடுக்கணுன்றது கன்ஃபார்மாக இருக்குது ரொம்ப நாளாக வீடு விற்கணும் இல்லை வீடு வாங்கணும் இது ரெண்டுத்தில் எது நினச்சாலும் செவ்வாயுடைய இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு பாசிட்டிவான பலனை கொடுக்கும் அடுத்தது புதன் என்ன பண்ணுறாருனா தேர்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட்டில் கடகத்துக்கு உள்ளவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிம்மத்தில் இப்படி இந்த ட்ரான்ஸிட் நடந்துகிட்ருக்குது ஸோ புதன் என்ன பண்ண போகுதுன்னா எஜுகேஷன் இல்லைனா லேர்னிங் ப்ராசஸ் கலைகளை கற்றுக்கிறது விதையை தெரிஞ்சுக்கிறது புதுசாக ஏதாவது ட்ராவல் பண்ணணும் இல்லை கற்றுக்கணும் அப்படி நினைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் மெயினாக இந்த புதன் ஃபேவரான ஒரு மூமெண்ட் இருக்கிறதுனால தேர்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட்லேருந்தே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நியூ ஒரு கரியர் ஆர் நியூ ப்ரொஃபஷன் ஆர் நியூ எஜுகேஷன் இல்லை நியூ ஜேர்னி இதெல்லாம் வந்து ஒரு சூப்பராக கிளிக் பண்ணி கொடுத்துரும் இது ஒரு பாசிட்டிவாக சைடு பதினேழாம் தேதி சூரியன் சுக்ரன் இந்த ரெண்டு கிரகம் ஒன்றா ட்ரான்ஸ்ட் ஆகும் சூரியன் என்ன பண்ணுறாருனா தன ஸ்தானத்துக்கே அவர் அடையும் பொழுது தன பாக்கியத்தை கொடுப்பார் தன பாக்கியம்னா என்ன பொருளாதாரம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ரொம்ப நாளாக வராத பணம் தேடி வரும் இல்லை கேட்ட இடத்த உதவி கிடைக்கும் சொத்துக்கள்லேருந்து பங்கு வரும் இல்லை வேலையில் வந்து கொஞ்சம் ஹைக் கிடைக்கும் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறது இதுக்காக யாரெல்லாம் காத்துட்ருக்கீங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒரு ராசிக்கு பலன்னு சொல்லும் போது எல்லாருக்குமே நடந்துருமானா யாரெல்லாம் அந்த முயற்சியில் தான் அவங்க நடக்கும் ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்பில் வரும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உங்களால் சப்போர்ட் கிடைக்கும் அதுதான் நீங்கள் வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எடுத்துக்கோ சுக்ரன் அந்த கடகத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல வரும்போது வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்குறது இல்லை ஒரு வெஹிக்கிளை மாற்றணும் நினைக்கிறது இல்லை புதுசாக ஏதாவது ஒரு ஜுவல் வாங்குறது இதெல்லாம் வந்து சுக்ரன் கொடுக்கும் குடும்பத்தை சுப நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் குருவுடைய பார்வை நல்ல மங்கள செய்திகளாக தேடி தேடி வரக்கூடிய பலன்களை கொடுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக அந்த செவ்வாய் சூரியன்லாம் கஷ்டப்பட்டது ஆகஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளான ஜேர்னி இருக்குன்றது நம்ம கிளியராக பார்க்குறோம் ஏன்னா சனி தொந்தரவு கிடையாது ராகுவும் உங்களுக்கு பன்னெண்டாம் இடம் அது பயணங்கள் தான் கொடுக்குமே தவிர பெரிய தொந்தரவு கிடையாது சின்ன சின்ன விரயங்களை கொடுக்கும் ஹெல்த்லேயும் வந்து மேஜரான இஷ்யூஸ் எதுவும் இப்போ கிடையாது காரணம் என்னென்னா இந்த குருவுடைய பார்வை நல்லா இருக்கிறதுனால ரொம்ப ரேராக ஒரு சிலருக்கு சனி கெட்டு போனவங்க ஜாதகத்திலே சனி வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு ஆறில் சனி இருக்கிறதால சின்ன சின்ன விபத்து நடக்குது அதில் கவனமாக இருங்க அது மட்டும் போதும் ஓவராலாக கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபேமிலி லைஃபாக இருக்கட்டும் இல்லை மேரேஜ் நீங்கள் வந்து கல்யாணத்துக்காக ட்ரை பண்ணுறீங்க இந்த முறை நல்லா ஒரு வரன் அமையுமா நல்லா நடக்குமா நல்லா பாருங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சு பண்ணிங்க கடகரசி ஒரு பெண் இந்த செவ்வாய் ஒன்பதாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் சிம்மத்துக்கு போகும்பொழுது இந்த செவ்வாய் தான் வந்து மங்களன் சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் ஒரு மணாலன் ஒரு திருமணம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆண் மகன் இந்த செவ்வாய் அந்த ஒன்பதில் போகும்பொழுது அதாவது ஒன்பதாம் தேதி இந்த சிம்மத்தில் போகும்பொழுது நல்ல ஒரு குடும்ப வாழ்க்கைக்கு ஒரு கணவன் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கடவுள் கொடுப்பார் இது செவ்வாய் ஏற்படுத்துமா இதே நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு ஆணாக இருக்கீங்க கடகராசி ஒரு ஆண் உங்களுக்கு ஒரு பெண் பார்த்துட்ருக்கீங்க கல்யாணம் தேவைப்படுறது அந்த பெண் சுக்கரனுடைய அந்த நகர்வு இருக்கு பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக சுக்கரன் என்ன பண்ண மந்தோட பிகினிங்லேயே ஏழாம் இடத்தை பார்க்குறாரு இது ஒரு வகையான ஒரு அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் தெரிய வருது
இந்த ராசி உடையவங்களுக்கு இந்த மாதங்கள் பர்சனல் லைஃப் எஜுகேஷன் லைஃப் இன்கம் கெரியர் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற ஒரு பெஸ்ட் மந்த் ஈவன் ப்ராப்பர்ட்டி பையிங் அண்ட் செல்லிங் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது வாழ்த்துக்கள் சிம்ம ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் சிம்மம் சூரியனுடைய ராசியான சிம்மத்துக்கு இந்த மாதங்கள் எப்படி இருக்குது கேது மற்றும் ராகுக்குள்ள எல்லா கோள்களும் அடங்கியிருக்கு இன்க்ளூடிங் சூரியன் சரி இந்த மந்தோட பிகினிங் என்ன நடக்க போகுது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆகஸ்டில் சூரியன் சுக்ரன் செவ்வாய் மற்றும் உங்களுக்கு இன்னொருக்குள்ளான சந்திரன் இந்த நான்கு கோள்களும் கடகத்தில் இருக்குது ஸோ சிம்மம்க்கு அது பனிரெண்டாவது வீடு விரயங்கள் சுப விரயங்கள் பிரயாணங்கள் பயணங்கள் அலைச்சல்கள் ஆதாயங்கள் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய மாதமாக இந்த மந்தோட பிகினிங் வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் உங்களுக்கு இருக்குன்றது நம்ம முதல் குரூஃபாக பார்க்குறோம் லாபஸ்தானத்தில் புதன் இருக்கார் மந்தோட பிகினிங்கில் ஸோ ஏதோ ஒரு கெயின் இருக்குது நீங்கள் அலைச்சல் பட்டாலும் நீங்கள் பிரயாணங்கள் எடுத்தாலும் அதில் வந்து ஒரு கெயின் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது குரு பக்ர நிவர்த்தி அடைய போகிறார் ஸோ சிம்மத்துக்கு இது வரைக்கும் இந்த குரு நான்காம் இடத்துல ரொம்ப பேடான அவசியம் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் நான்கில் வக்ரம் அடையும் போது அது மூன்றாம் இடத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்த குரு பன்னிரெண்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் என்ன செய்கிறார்னா அந்த குரு வக்ர நிவர்த்தி அடைஞ்சு ஃபார்வர்டு அதாவது டைரக்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு போகிறார் அப்போ டைரக்ட் மூவ்மெண்ட்டில் குரு போகும்பொழுது சிம்மத்துக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் ஏன்னா அடுத்த மூமெண்ட்டு குரு எங்கே போகிறாருன்னா ஃபிஃப்த் ஹவுஸ் அந்த சிம்மத்துக்கு ஐந்தாம் இடம் ஐந்தில் குரு சென்றால் மன ஆசைகளை ஆழ்மன எண்ணங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய குரு அதுக்குள்ள பிளான்லாம் அந்த குரு இந்த மாதத்துலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவார் இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் சனியும் கேதுவும் எங்கே இருக்குன்னா அஞ்சாம் இடத்துல இருக்குது இதுதான் மனக்குழப்பம் கொடுக்கும் ஒன்று செய்யலாம் நினைப்பீங்க ஆனால் வந்து ஏதோ மைண்ட் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இன்னொரு ஒரு ஆசை வரும் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா அது நீங்கள் வேலையாக இருக்கட்டும் பர்சனல் லைஃபாக இருக்கட்டும் கல்யாணமாக இருக்கட்டும் இல்லை எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பயம் இல்லை ஏதாவது நெகட்டிவாக நடத்துகிறமாட்ட ஒரு ஃபியர் ஒரு அன்வான்டட் தாட்ஸ் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறவங்க சிம்மராசிக்காரங்க அவங்களே இந்த கான்ஃபிடென்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு நேரம் இந்த சனி கேது ஒன்றாக இருக்கிறது தான் அப்போ கேது என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த சனியுடைய ஃபுல் பவரை உள் வாங்குறார் உள் வாங்கி இவர் வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் மாதிரி ஒரு பவராக காமிக்கிறார் இப்போ கேது கொடுக்கும் போது ஒரு மாயை தினம் இந்த கிரகம் இந்த சாயா கிரகங்கள் சொல்லக்கூடிய ராகு கேது மாயை கிரகங்கள் இல்லாத இல்யூஷன் ஒன்று இல்லாது இல்லாத இருக்கும் ஆனால் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாவனையை பண்ணிடும் அந்த மாதிரி இந்த கேது இந்த மாதம் கொஞ்சம் பண்ணும் இருந்தாலும் மற்ற கோள்களுடைய நம்பிக்கை எப்போ வரும் இந்த மாதத்தை எந்த டேஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குன்னு பாருங்கள் மூன்றாம் தேதி குரு புதன் வந்து கடகத்துக்கு வரார் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக ஒன்றும் கிடையாது செலவு தான் அதிகம் வரும் ஏன்னா ரெண்டு கதிபதி பன்னெண்டில் லாபாதிபதி பன்னெண்டில் செலவுகளாக பண்ணுற நேரம் அதுலேயும் குறிப்பாக பசங்களுக்கு படிக்கிறதுக்காக நிறைய செலவு பண்ணுவீங்க இல்லை உங்களுடைய லேர்னிங்காக நிறைய செலவு பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இல்லை ஃபேமிலிக்காக பண்ணுவீங்க அடுத்தது சிம்மத்துக்கு அந்த மற்ற கோள்களில் சூரியன் பதினேழாம் தேதி சூரியன் சூக்ரன் ரெண்டு கிரகம் உள்ளே வந்துடும் அதுக்கு முன்னவே ஒன்பதாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் உங்களுக்கு செவ்வாய் வந்து சிம்மத்தில் உள்ள என்ட்ரி ஸோ செவ்வாய் உள்ள என்ட்ரி வந்தவுடனே முதல்ல ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் என்ன ப்ரொடெக்ஷன் ஏன்னா ப்ரொடெக்டிங் பிளானே செவ்வாய் தான் ஒரு ஜாதகத்துக்கு வந்து ப்ரொடெக்டிங் பிளானட் வந்து செவ்வாய் அந்த ப்ரொடெக்டிங் பிளானட் என்ன பண்ணுறாருன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளமோ அதெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண வைக்கிறார் அடுத்தது இந்த சூரியனும் சுக்ரனும் உள்ளே வரும்பொழுது இந்த கிரகங்கள் உங்களுக்கு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஷீல்டை வந்து இன்னும் வலுப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பிளான்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் சிம்மத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது இந்த சிம்மத்துக்கு வேறு என்ன கோளோட நகர்வுலாம் நல்லா இருக்குது இந்த மாதத்தில் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்க்கும்பொழுது ராகு பண்ணி இந்த சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோராம் இடத்துல இது ஒரு ஃபேவரான ஒரு ராகுவாக உங்களுக்கு இருக்குது சரி இந்த ராகு என்ன பண்ணும் என்ன ஃபேவர் பண்ணும் லாபஸ்தானத்தில் எப்போவுமே ராகு வந்தால் எதிர்பார்க்காத இடத்துலேருந்து இன்கமோ இல்லை பதவியோ இல்லை புகழோ இல்லை ஒரு நல்ல அடையாளமோ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது பலன் உண்டு இது வந்து சிம்மத்துக்கு உண்டான யோகங்கள் கல்யாண வாழ்க்கைக்கு இந்த சிம்மத்துக்கு எப்படி இருக்குது பாக்ஸ் ஃப்ரீ ஏழாம் இடம் சுத்தமாக இருக்குது ஏழில் கோள்கள் கிடையாது ஆனால் ஏழில் குரு பார்வை இருக்கானா அதுவும் கிடையாது சு சுப பார்வையும் கிடையாது அசுபத்தன்மையான ஏழாம் இடத்துல அசுபரான சனி வந்து அந்த இடத்துல கிடையாது சனியுடைய பார்வை மட்டும் அங்கே போய் விழுது அதனால் சிம்மத்துக்கு கல்யாண முயற்சி உடையவங்களுக்கு செவ்வாய் சுக்கிரன் சூரியன் இந்த மூன்று கிரகங்கள் எப்போ அந
இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சேர பார்க்கும் பொழுது பெரிய பாதகங்கள் கிடையாது முதல் பாதி சிம்மத்துக்கு வந்து முதல் பாதி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் பெருசாக பயன் ஒரு மாற்றங்களோ இல்லை முன்னேற்றங்களோ இல்லை ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வுகளோ பெருசாக கொடுக்காது செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் உங்களுக்கு சிம்மத்தில் அதாவது சூரியன் வந்து தன்னுடைய சொந்த வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அவர் பலம் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் காமிக்க ஆரம்பிச்சுருவார் அவருடைய யோகம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அவர் காமிக்க ஆரம்பிச்சுருவார் அவருடைய ஆசைகளையும் பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு எல்லா முயற்சிகளையும் எடுக்கக்கூடிய பலன்கள் உண்டு இது அனைத்து ஏஜ் குரூப்பும் பொருந்தும் கன்னி ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் கன்னி கிட்டத்தட்ட அர்த்தாஷ்டம சனி குருவுடைய மூன்றாம் இடம் இதனால் அதிகமான துன்பங்களை இந்த கன்னி ராசிக்காரங்க கடந்த காலங்களில் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த ஆகஸ்ட் மாத மாதம் ஏதாவது பிளானட்டுடைய மூவ்மெண்ட் ஃபேவராக இருக்குமா கேது மற்றும் ராகுக்குள்ளே எல்லா கோள்களும் அடங்கி இருக்குது இந்த மாதம் இதில் உங்கள் ராசிநாதன் புதன் மந்த்துடைய பிகினிங்லேயே ராகு கூட இணைஞ்சு பத்தாம் இடத்துல இந்த பிஸ்னஸ் ஹவுஸில் இருக்கு அப்போ தொழிலில் பயங்கரமான ஒரு குழப்பங்களை கொடுக்கும் மாற்றலாமா வேண்டாமா இடம் மாறலாமா இல்லை வேலையை மாற்றிடலாமா வேலையை விட்டுடலாமா நிறைய பேர் வேலையை விட்டுருக்காங்க நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் போயிருக்கு இந்த கன்னி ராசி ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது கன்னியே பார்த்தீங்கன்னா காலப்புருஷனுக்கு ஆறாவது வீடு ஆறாவது வீடுன்னா என்ன ஹவுஸ் ஆஃப் பேட்டில்ஸ் போராட்டமான வாழ்க்கையை சந்திக்கிறவங்க தான் அந்த கன்னி ராசிக்காரங்க ஆனால் தன்னுடைய ஸ்மார்ட்னஸ் அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ட் மூனால் நிறைய விஷயத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் பண்ணுவாங்க பட் இந்த காலகட்டங்கள்லாம் குரு பலம் இல்லாமல் போகிறதுனால உங்களுக்கு மூன்றாம் இடத்துல குரு என்ன பண்ணுறதுனா அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை குறைக்கிறாரு ஒரு சப்போர்ட் இல்லாமல் ஆதரவு கரங்கள் இல்லாமல் யாராக்கிட்ட ஹெல்ப் வேண்டினா கூட கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலையாக இந்த குரு கொடுக்குறாரு அதனால் கொஞ்சம் அமைதியாக இந்த மாதம் இருக்கிறது நல்லது ஆகஸ்ட் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற கோள்களுடைய நகர்வுகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்தோடைய பிகினிங் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த மாதத்துடைய பிகினிங் எடுத்துப்போம் சந்திரன் சுக்ரன் சூரியன் செவ்வாய் நான்கு கோள்கள் வந்து பதினோராம் இடமான லாபஸ்தானத்தில் ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயினில் இருக்குது உங்கள் ராசிநாதன் புதன் உங்களுக்கு எங்கே இருக்காருன்னா மிதனமில் இருக்கார் இந்த ரெண்டு இடமும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட பத்தாம் இடம் பதினோராம் இடம் லாபம் தொழில் ஆதாயம் இது கன்னி ராசிக்கு ஃபேவர் இது எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் உடனே மூவ் பண்ணுறாரு புதன் இமீடியட்டாக தேர்ட் ஆஃப் ஆகஸ்டில் இந்த புதன் என்ன பண்ணுறாருனா மற்ற கோள்கூட இணைய ஆரம்பிச்சிடுறாரு அப்போ கிட்டத்தட்ட சந்திரன் அங்கே வெளியே வந்துடும் புதன் அங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கும் லெவன்த் ஹவுஸில் மூன்றாம் தேதியிலேருந்து எட்டாம் தேதி வரைக்கும் புதன் சுக்ரன் சூரியன் செவ்வா நான்கு கோள்கள் ஒன்றா இருக்கும் சந்திரன் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இப்போ இந்த நான்கு கோள்கள் லாபஸ்தானம் ஆன பதினோராம் இடத்துல இருக்கும்போது கன்னிக்கு ஒரு ஃபேவரான பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த ஒரு வார காலம் தட் இஸ் தேர்ட் டு எயித்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு வார காலம் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும் சின்னதாக ஒரு இன்டர்னல் சேஞ்ச் பண்ணும் இல்லை வேலையை இல்லை இந்த மாதம் வேலை கிடைக்கும்னா ஒரு சான்ஸ் இருக்குது ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறேன் இந்த டேட்ஸ்லாம் ஃபேவராக எஸ் ஃபேவராக இருக்குது ஒரு கல்விக்காக வந்து எஜுகேஷனுக்காக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வாங்க போகிறார் இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷன் சப்மிஷன் இருக்குது ஒரு இன்டர்வியூ கார்டு இருக்குது அட்டன் பண்ணணும் எஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் கண்டிக்கு வந்து இந்த டேஸ் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது ஸோ அந்த டேஸை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது இந்த ஒன்பதாம் தேதி கரெக்டாக என்ன பண்ணுவார்னா செவ்வாய் வந்து நகர்ந்துருவார் சிம்மத்துக்கு செவ்வாய் சிம்மத்தில் வந்தவுடனே கண்ணிக்கு வந்து டோட்டலாக ப்ராப்ளம் கொடுக்குற ஒரு பிளான்ட் யாருன்னா மார்ஸ் செவ்வாய் ஸோ செவ்வாய் கரெக்டாக சிம்மத்துக்கு உள்ளே வந்துட்டார்னா இந்த பக்கத்தில் குரு வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறார் குரு என்ன பண்ணுறாருன்னா பன்னிரெண்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சு சனி கேதுவோட சிக்கி உங்களுக்கு சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஃபுல்லாக டோட்டலாக அந்த கேது எடுத்துருது அப்போது இந்த கோல்கூர நகரவுகளை பார்க்கும்போது நைன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்லேருந்து கன்னி ராசி மறுபடியும் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் ஒரு சின்ன ஹால்ட் மாதிரி ஒரு ஹெசிடேஷன் மாதிரி ஒரு பிளாக் மாதிரி இல்லை ஒரு அப்ஸ்டகல்ஸ் வர்றது மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத தடங்கள் வர்றது மாதிரி இல்லை நான் உடல் உடல் ரீதியாக மன ரீதியான உளைச்சலை கொடுக்குற மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ மந்தோட பிகினிங் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான டைம் அப் டு எயித் எட்டாம் தேதிக்குள்ளே என்னென்ன பண்ணுறீங்களோ அவர் கடகட்டும் பண்ணிடலாம் புதன் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரைக்கும் கடகத்தெலாம் இருக்கும் அது முயற்சி தான் எடுக்கும் புதன் பயங்கர ஹார்ட் எஃபர்ட் போட முயற்சி எடுக்கும் பட் இந்த செவ்வாய் இங்கே தடை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அதை முறியடிச்சு நீங்கள் போகிறதுக்கு அதிகமான ஃபோக்கஸ் வந்து வேணும் அந்த ஃபோக்கஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா கூடவே உங்களுக்கு சுக்ரனும் சூரியனும் இருக்காங்க பட் சுக்ரன் சூரியன் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பதினேழாம் தேதி டிரான்சிட் இருக்கு சுக்ரனும் சூரியனும் பதினேழாம் தேதி சிம்மத்துக்கு டிரான்சிட் ஆகும் போது செவ்வாயோட இணையிறாங்க
கவனமுடன் செயல்பட்டால் பிரச்சனை இல்லாமல் வாழலாம் துலாம் ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் துலாம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்குது டீட்டெயிலாக பாருங்கள் கேது ராகுக்குள்ளே எல்லா கோர்களும் இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அடங்கி இருக்க தான் போகுது சுக்கரன் நல்லா இருந்தார்னா இந்த மாதங்களில் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் குரு ஒக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சு இந்த துலாமுக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் இந்த ஃபேமிலி ஹவுஸ் கமிட்மெண்ட் ஹவுஸ்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல குரு இருக்கிறதுனால கெயின் ஆஃப் மணி குரோத் அல்லது அந்த துலாமுக்கு ஒரு பொதுவான பலன்களே குரு இரண்டாம் இடத்துல இருந்தால் தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய வாக்கு தன்னுடைய செல்வாக்கு தன்னுடைய இடம் மாற்றங்கள் இதெல்லாம் சுபமான ஒரு திருப்பங்களை கொடுப்பார் மூன்றாம் இடத்துல சனி கேதுவோடு இருக்குது இந்த தேர்ட் ஹவுஸில் இருக்கிறதுனால இது உங்களுடைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் இன்னொன்று உங்களுடைய தைரியம் இதெல்லாம் இந்த இடத்துல கேதுவும் சனியும் ஒன்றா இருந்தால் சில குழப்பங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கும் அவ்வளவு தான் மற்றபடிக்கு இந்த சனி கேது மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால அது ஒரு மறைவு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் பெருசாக உங்கள் ராசியோ இல்லை ராசி நாதனையோ பாதிக்கப்படுத்தலை அந்த அளவில் உங்களுக்கு இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம இந்த சுக்கரனை மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா உங்களோட ராசிநாதன் சுக்கரன் உங்களுடைய யோக கிரகங்கள் உங்களுடைய பத்துக்கூடிய சந்திரன் இது எப்படி இருக்குது மந்தோட பிகினிங்கில் கடகம் உங்களுடைய பத்தாவது வீடு கடகம் அந்த கடகத்தில் இந்த மாதத்துடைய தோக்கத்திலேயே சந்திரன் சூரியன் சுக்கிரன் செவ்வாய் நான்கு கோள்கள் ஒன்றா இருக்குது இந்த நான்கு கோள்கள் ஒன்றா இருக்கிறது உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கரியர் டேர்ம்ஸில் க்ரோத்துக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்யூச்சருக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாற்றத்தை செய்யணுன்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்ததுன்னா குருவுடைய பார்வையில் இந்த மாதத்துடைய துவக்கத்தில் கடக வீட்டில் இந்த கோள்களுடைய அமைப்பு உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு திருப்பு முடியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் நிறைய பேர் வந்து இது நடக்காதா அது நடக்காதா இல்லை கல்யாணம் நடக்காதா வேலை மாறாதா இல்லை ஒரு வெளிநாடு பயணம் கிடைக்காதா விசா கிடைக்காதா படிப்புக்காக நான் மேற்கொள் கொடுக்க அந்த பயணங்கள்லாம் வெற்றி அடையுமா இப்படின்ற எதிர்பார்ப்புகளை திருப்திகரமாக பிளான் பண்ணி இந்த மாதம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இதை துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதமான இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் உங்களுக்கு சாதகமான திருப்பங்களை ஏற்படுத்தும் இது வந்து முதல் ஒரு ஃபேவரான ஒரு பாயிண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது இதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து என்ன பலன்கள் வந்து நம்ம பார்க்குறோம்னா துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் புதன் இந்த புதன் வந்து மந்தோட பிகினிங்கில் ஒன்பதாம் இடத்துல ராகுவோட இணைகிறார் அதுக்கப்புறம் அவருடைய டிரான்ஸ்ஃபர் மூன்றாம் தேதி பத்தாம் இடத்துல வருது ஸோ புதன் பத்தில் வந்தால் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கெலாம் நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்கிறது ஒரு ப்ரொப்போசல்ஸ்லாம் த்ரூ ஆகுறது கிளிக் பண்ணுறது ஒரு பாசிட்டிவ் டைமாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இது துலாமுக்கு இருக்கக்கூடிய புதனுடைய டிரான்ஸிட் அடுத்தது இந்த மந்த்தில் மறுபடியும் டிரான்ஸிட் நடக்குது ஒன்பதாம் தேதி செவ்வாய் சிம்மத்தில் அதே மாதிரி பதினேழாம் தேதி உங்களுக்கு வந்து சூரியன் சுக்கரன் உங்களுடைய ராசிநாதன் சுக்கரன் சூரியனோடு இணைந்து இந்த சிம்மத்தில் பதினேழாம் தேதி டிரான்ஸிட் நடக்கும் இது உங்களுடைய லாபஸ்தானம் உங்களுடைய கெயின் உங்களுடைய ப்ரொமோஷன் உங்களுடைய க்ரோத் ஆர் உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பருடைய ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மெம்பர் ஆடிங் இது எல்லாத்துக்குமே இது வந்து ஒரு பெரிய சோர்ஸ் இப்போ கல்யாணத்துக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல பலனாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டில் குரு பதினோராம் இடத்துல செவ்வாய் குறிப்பாக பெண்களுக்கு பெண்கள் துலாம் ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு செவ்வாய் பதினோராம் இடத்துல வந்தாலோ அல்லது குரு இரண்டாம் இடத்துல இருந்து பார்வையை பதிச்சாலோ உங்களுக்கு திருமணத்துக்கு ஒரு நல்ல வரன் அமையுங்கிறது விதி உண்டு அந்த வகையில் இந்த மாதம் ஒரு யோகம் அடுத்தது சைல்டு பர்த் உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட சுக்ரன் சூரியன் செவ்வா மூன்று கோள்கள் இருபத்தி ஆறாம் தேதி புதன் இந்த நான்கு கோள்கள் ஒன்றாக உங்களுக்கு பதினோராம் இடத்துல இருந்து உங்களுடைய ஐந்தாம் இடத்தை பார்வை பதிக்கும் பொழுது குழந்தைய பாக்கியத்துக்காக உண்டான காலங்கள் சிறப்பான காலமாக அமையும் இது இன்னொரு விதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயினாக எஜுகேஷன் சைடில் எப்போவுமே நைன் டென் லெவன் இந்த இடத்துல புதன் ட்ராவல் பண்ணும்போது கல்விக்காக ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாங்க கல்விக்காக ஒரு தேர்வு செய்கிறாங்க ஒரு பயணம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பயணங்களை வெற்றிகரமாக கொடுக்கும் அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஓவராலாக உங்களுடைய பர்சனல் ஹாரஸ்கோப் பேஸ் பண்ணி தான் இது அனைத்தும் நடந்தாலும் கூட இந்த மாத பலன்களில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து இந்த கிரகங்களுடைய நகர்வுகளில் இன்கமாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ஃபேவராக தான் இருக்குது கடன் இருக்கா அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கும் வழி காமிக்கும் ஒரு புதுசாக ஒரு கடன் வேணும் பேங்க் லோன் வேணும் அந்த பேங்க் லோனும் கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த இன்கம் கடத்து வேலை மாற்றம் வேணும் ஒரு நியூ சேஞ்ச் வேணும் நியூ பிளேஸ் வேணும் இல்லைனா ஒரு டிரான்ஸிட் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஒரு லோக்கல் டிரான்ஸிட் வேணும் இல்லைனா டிரான்ஸ்ஃபர் வேணும் இந்த மாதிரி மாற்றங்களுக்கு நல்லா இருக்குது வீடு மாற்
இந்த விருச்சிகம் ராசியில் என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த மாதம் அப்படின்னா கேது ராவுக்குள்ளே எல்லா கிரகங்களும் அடங்கியிருக்கிற ஒரு மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் இருந்தாலும் விருச்சிகத்துக்கு குருன்ற கிரகம் பலமாக இருக்கும் போதெல்லாம் பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரீதியாகவும் நல்ல சுபங்கள் நடக்கும் இந்த குரு அப்படிங்கிற கிரகம் உங்களுக்கு விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ராசிக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் அதாவது தனஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய செகண்ட் ஹவுஸில் இந்த குருவுடைய ஒரு பார்வை வந்து இந்த மாதத்தை ஆரம்பிக்கும் எப்படின்னா குருவுடைய அடுத்த டிரான்சிட் வந்து விருச்சிகத்துக்கு செகண்ட் ஹவுஸ் இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி குரு வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறார் இது வரைக்கும் பின்னாடியே போயிட்டு இருந்த குரு இப்போ வக்கர நிவர்த்தி அடிச்சு டைரக்ட் மூவ்மெண்ட் இந்த குரு வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சிட்டாருன்னா அவருடைய ஒரு ஆக்ஷன் என்ன பண்ணுவார் இன்கம் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன சோர்ஸஸ் இருக்குது என்னென்ன பிளான் இருக்குது ஒரு வேலையில் மாற்றம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பிளான் இருக்குது பிஸ்னஸில் இந்த டல்னஸை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம சந்தோஷமாக மாற்றலாம் பிரிஞ்ச உறவுகளை எப்படி இணைக்கிறது அதே மாதிரி நோயிலேருந்து எப்படி விடுதலை அடைகிறது தோல்வி பிரச்சனைகள் கடன்கள்லேருந்து மீண்டு வரக்கூடிய திட்டங்கள் என்ன இதெல்லாம் இந்த குரு மட்டுமே கொடுக்கும் அப்போ குரு பன்னிரெண்டாம் தேதி இந்த பக்கம் நிவர்த்தி அடைஞ்ச உடனே அதோடைய பிளான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஏன்னா உங்கள் ராசிலேயே இருக்கிறதுனால மைண்டு ஃபுல்லாக இதான் ஓடும் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் இந்த மாதத்தில் மாத கோள்களில் குறிப்பாக வந்து உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் கடகமில் இந்த கடகமில் இந்த செவ்வாய் இருந்துட்டு இந்த மந்தோட பிகின் பண்ணும்போதே செவ்வாய் சந்திரன் சூரியன் சுக்ரன் நான்கு கோள்கள் ஒன்னாக இருக்குது இது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாக்கியஸ்தானம் நான் ஒன்பதாம் இடத்துல இந்த நான்கு கோள்களோட இந்த மாதத்துடைய துவக்கம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சியும் தன்னம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் கொடுத்துரும் ஏன்னா ஒன்பதாம் இடம் இல்லையா அது ஃபார்ச்சுனோஸ் சரி இந்த ஃபார்ச்சுனோஸ்னால் என்ன நான் ரொம்ப நாளாக சொல்லியிருக்கேன் ஒன்பதாவது வீடியோ ஒரு அதிர்ஷ்ட வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்படி எடுத்துக்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இப்போது நம்ம எல்லோரும் மனுஷங்க இப்போ ரோட்டில் போகிறோம் இல்லை ஒன்று சாப்பிட்றோம் ஒன்று வந்து சாப்பிட்டு அப்படியே குப்பையை தூக்கி போடுறோம் இப்போ ஒருத்தர் போகிற ஒருத்தருக்கு வந்து சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது ஸ்மோக் பண்ணுறாரு பொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு ஒருத்தருக்கு மது வருதுற பழக்கம் இருக்குது அவர் வந்து குடிக்கிறார் இல்லை ஸ்பிட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இதெல்லாம் பொதுவாக எல்லா மனிதனும் செய்கிறது ஆனால் நீங்கள் ஒரு கோயிலுக்குள்ளே போகும்போது எந்த பழக்கம் இருந்தாலும் நமக்கு கோவமாக திட்ட பழக்கம் இருந்தாலும் சரி இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு தவறான பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தாலும் சரி ஒரு கோயிலுக்குள்ள செய்ய மாட்டோம் ஏன்னா அந்த இடத்துடைய புனிதத்தன்மை கெடுக்கக்கூடாது நம்ம எப்பவுமே நினைக்கிறது உண்டு அங்கே போய் வணங்குதல் ஒரு அமைதியாக இருக்கிறது பிரசாதம் சாப்பிட்றது அப்படின்னா இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த ஒன்பதாவது வீடு இந்த பன்னிரெண்டு ராசிகள்லையுமே இந்த ஒன்பதாம் வீடுங்கிறது ஒரு ஃபார்ச்சுனோஸ் ஒரு பாக்கிய வீடுன்னு சொல்லும் பொழுது எந்த நெகட்டிவ் பிளான் வந்தாலும் பாசிட்டிவ் பிளான் வந்து அந்த இடத்த வந்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கும் சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த நைன்த் ஹவுஸில் இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் அந்த நான்கு கோள்கள் ஒன்றா வர்றது உங்களுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் சார்ஜ் ஒரு பாக்கியம் ஒரு அதிர்ஷ்டம் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஒரு முன்னேற்றம்ன்றதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அந்த அளவில் இது வந்து ஒரு யோகத்தை நிச்சயமாக கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துங்க ரெண்டாவது டிரான்சிட்ஸ்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஆஃப் மா இந்த ஆகஸ்டில் ஒன்பதாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்த செவ்வாய் இப்போ ராசிநாதன் செவ்வாய் சிம்மத்துக்கு வந்துடுறார் இப்போ சிம்மத்துக்கு செவ்வாய் வரும்போது அது பத்தாவது வீடு உங்களுடைய அதாவது உங்களுடைய கரியர் மெயினாக உங்களுடைய வேலை உங்களோட ப்ரொஃபஷன் இதில் வந்து யாரெல்லாம் ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இருக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பத்தாவது வீட்டில் செவ்வாய் வந்தார்னா அதுக்குள்ளான ஒரு ஆளுமையும் அதுக்குள்ளான ஒரு தைரியமும் அதுக்குள்ளான மாற்றங்களுக்கு ஒரு வேகமான டெவலப்மெண்ட்டை கொடுக்கும் இது செவ்வாய் பண்ணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் சுக்கிரன் இந்த ரெண்டு கோள்கள் ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி டிரான்சிட் நடக்குது சூரியன் எப்போ உங்களுக்கு பத்தில் வராரோ அந்த ஒரு வருஷத்தில் ஒரே ஒரு மாதம் மட்டும் சூரியன் வந்து பத்தில் இருப்பார் இப்போ இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வருதுன்னு சொன்னோம்னா அதுதான் நம்ம ஆவணி மாதம் சொல்கிறோம் தமிழில் அப்போ இந்த ஆவணி மாதம் முழுக்க சூரியன் பத்தில் இருந்தார்னா விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு பத்தாம் இடத்தில் தசம கேந்திர ஸ்தானத்தில் பவர்ஃபுல் பிளான் சூரியன் வரும்பொழுது உங்களுடைய வேலை முக்கியமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய திருப்பங்களுக்கு இது முக்கியமான ஒரு அமைப்பு அந்த செயல்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் இது ஒரு பாசிட்டிவ் சைட் அடுத்தது சுக்ரன் பத்தாம் இடத்துல உங்களுக்கு சுகபோகங்கள் அல்லது வீடு வாகன வசதிகள் இதெல்லாம் வந்து அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு பலன்களை ஏற்படுத்தும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆகஸ்ட் மாதம் விருச்சிக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ஆறு மாதங்களில் சனியோடைய டிரான்சிட் காத்துட்டு இருக்கு அதோடைய அப்லோடும் ஆயிருக்கு குருவுடைய டிரான்சிட்டும் ஒரு மூணு மாதங்கள் இருக்கு இந்த ஆகஸ்ட்லேருந்து உங்கள
அடுத்தது ராகுகேதுடைய நிலைகள் இந்த மாதம் எடுத்துங்க எப்படி இருக்குது தனுசு ராசி தனுசு ராசியில் மூல நட்சத்திரம் ஒரு நட்சத்திரம் இருக்குது பூராடம் ரெண்டாவது நட்சத்திரம் அந்த பூராடமில் கேது இருந்து கேதுலேருந்து ராகுக்குள்ளே எல்லா கோள்களும் ரிவர்ஸில் அப்படியே பொருந்திருக்கு அதாவது ரா கேது மற்றும் ராகுக்குள்ளே எல்லா கோள்களும் அடக்கம் நீங்கள் ஒருவேளை தனுசு ராசியில் மூலத்தில் பிறந்துட்டீங்க நட்சத்திரத்தில் இல்லை பூராடம் அதில் மெயினாக மூலம் கேதுடைய நட்சத்திரம் அப்போ கேதுடைய பவர் வந்து இந்த மாதம் வேலை செய்யும் கேதுக்குள்ளே எல்லா கிரகங்களும் சிக்கி இருக்கும் பொழுது கேதுக்கு ஃபுல் பவர் சார்ஜ் எடுக்கும் ஒரு சிலருக்கு கேது தசை நடக்கிறவங்களுக்கு இது பொருத்தும் பட் தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கேது தசை நடக்க வாய்ப்பு கிடையாது நான் அது பிறவிலேயே உங்களுக்கு நடந்து முடிச்சிடும் இப்போ உங்கள் ஜாதகத்தை எப்படி நம்ம வந்து கன்க்ளூஷன் கொண்டு வரலாம் இந்த மந்தோட ப்ரிடிக்ஷன் எப்படி இருக்கும் முதல்ல உங்கள் ராசி நாதன் எங்கே இருக்கார் குரு வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறார் இது வரைக்கும் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல பின்னோக்கி போன குரு வக்ர நிவர்த்தி அடைஞ்சு இப்போ தான் முன்னோக்கி வரப்போகிறார் உங்கள் ராசியை நோக்கி நெருங்க போகிறார் நெருங்கும் பொழுது அவர் பார்வை ஃபுல்லாக அவரோட அட்டென்ஷன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகிறோம் ஈவினிங் ஆறரை மணிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆறரை மணிக்கு போனோன்னா இங்கே ஆறு மணிக்கு நம்ம வண்டியில் கிளம்பும் பொழுது நம்ம மைண்டு ஃபுல்லாக அங்கே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ இந்த குரு என்ன பண்ணுறாருனா அந்த ராசிக்கு உள்ளே வரும்பொழுது ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அதிலேயே தான் இருக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம் எத்தனை மணிக்கு அட்டன் பண்ண போகிறோம் என்ன எல்லாம் ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி குரு ரெடி ஆகிடும் இது வந்து ஒரு பலன் அடுத்தது தனுசுக்கு சனி கூடவே இருக்காது கேது உடைய இப்போ கேது என்ன பண்ணுறது சனியை விழுங்கிடும் அது சனியுடைய ஃபுல் சக்தியும் கேது எடுத்துடும் இப்போ சனியை வந்து அங்கே டீஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுரும் அந்த பலனே வேலை செய்ய ஆனால் கேது அதோடைய பலன் சேர்த்து கொடுக்கும் குரு வர வரைக்கும் அந்த கேது என்ன பண்ணணும்னா ஏடாகுடமான சில பலன்களை தான் கொடுத்துருக்கோம் குரு வந்தால் தான் அதை ஸ்டாப் பண்ணும் இது தனுசுக்கு உண்டான ஒரு பலன்கள் சரி மற்ற கோள்கள் நகரம் நல்லா இருந்தால் இந்த மாதம் என்ன தான் அந்த சனி இடையூறு கொடுத்தாலும் தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய சக்தியை மற்ற கோள்கள் கொடுக்கும் அதை குறிப்பாக மந்த் நீங்கள் எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதத்துடைய பிகினிங் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல அந்த சந்திரனுடைய வீடான கடகம் இருக்கு இல்லையா அதாவது சந்திரன் வந்து உங்கள் ராசிக்கு அஷ்டமாதிபதியாக இருந்து சந்திரன் உங்கள் ராசியில் தான் உங்கள் ராசி உதாரணத்துக்கு சந்திரன் தனுசில் இருந்தால் தான் தனுசு ராசி ஆனால் தனுசு ராசிக்கு சந்திரன் அஷ்டமாதிபதி கெட்டுக்கூடிய கிரகம் அப்போ அந்த எட்டாம் இடத்துல சந்திரன் சூரியன் சுக்ரன் செவ்வாய் நான்கு கோள்கள் ஒன்றா இருக்கு இப்போ இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா இடையூறுகளோடு ஆரம்பிக்குது நிறைய இடையூறுகளோடு இப்படி ஆரம்பிக்கிற ஒரு மாதமாக நமக்கு தெரியுது அந்த ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு யார் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா புதன் ராகுவோடு இருக்கார் இந்த கோள்களுடைய நகர்வுகள் எப்படி இருக்கு இந்த தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பதாம் தேதி தான் முதல்ல செவ்வாய் வந்து மூவ் பண்ணி வரைய வரும் ஸோ ஒன்பதாம் தேதி வர வரைக்கும் செவ்வாயுடைய முதல் நகர்வு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான இண்டிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செவ்வாயுடைய நகர்வு அப்போ உங்களுக்கு பஞ்சமாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் நகர்தா தான் அந்த அன்வான்டட் ஃபியர் நெகட்டிவிட்டி ஆறு பிளாக் சப்ஸ்டக்கல்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகும் இது வந்து நைன்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் செவன்டீன்த் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் சுக்ரன் ஒன்னாக இருக்குது இந்த சூரியன் சுக்ரன் கரெக்டாக பதினேழாம் தேதி எட்டாவது வீட்டை விட்டு ஒன்பதாம் வீட்டுக்கு வரும் அப்போ இந்த தடங்கள் சூரியனால் ஏற்பட்ட தடங்கள்லாம் என்ன அரசு சம்மந்தப்பட்ட துறைகள் அல்லது ஒரு அங்கீகாரம் வேணும் இல்லை ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும் இல்லை ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம எக்ஸாம்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதணும் இல்லை வேலையில் வந்து ஒரு மாற்றம் வேணும் ஒரு டல்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதே உங்களுக்கு கம்மிங் இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதினேழாம் தேதியிலேருந்து தான் சூரியன் இடம் மாறுறார் அதுக்கடுத்தது யார் மாறுறாருனா சுக்ரன் உடனே அந்த பதினேழாம் தேதி இப்போ சுக்ரனை வந்து உங்கள் ராசிக்கு பெருசாக ஃபேவராக இல்லைனாலும் கூட நீங்கள் கிரக அமைப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிரான்சிட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குன்றது ஒரு அடிப்படையான விதி அடுத்து புதன் மூன்றாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் புதன் எட்டாம் தேதி எட்டாம் இடத்துக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பிளான்டே புதன் தான் கரியரை நிர்ணயிக்கிறது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ப்ரொமோஷன்ஸ் க்ரோத் உங்களுடைய ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க பயணங்கள் பிஸ்னஸ் ரீதியான ட்ராவல் ஆறு உங்களுடைய எஜுகேஷன் எல்லாத்துக்கும் புதன் முக்கியமான கிரகம் அது ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதி அங்கே வரும்பொழுது நிறைய தடங்கள் அதுவும் ஏற்படுத்தும் அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஆறாம் தேதி புதன் மாறுவார் இந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி வந்து புதன் மாறும்பொழுது அதாவது சிம்மத்துக்கு புதன் வருவார் இந்த புதன் வந்து சிம்மத்துக்கு வரும்பொழுது தான் பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இது இன்னொரு வகையில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய பாயிண்ட் ஸோ தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் அதாவது ஆகஸ்டுடைய முதல் பாதி இடைஞ்சல்களோட இடையூறுகளோட ஒரு முயற்சிகளில் வந்து இணக்கமான சூழ்நில
ஸோ சனியும் கேதுவும் ஒன்னா இருக்கும் பொழுது அதுவும் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கும்போது விரயங்களை சந்திக்கிற ஒரு காலம் கால விரயம் பண விரயம் அல்லது உறவுகள் விரயம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் சேஃப் ஆகஸ்ட் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கேது மற்றும் ராவுக்குள்ள எல்லா கோள்களும் உள்ள அடங்கி இருக்கும் இப்படி அடங்கி இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய ராசியான மகரமுக்கு சனி பன்னிரெண்டாம் இடம் குரு பதினோராம் இடத்துல லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் குரு எப்பெல்லாம் வந்து பதினொன்றில் இருக்காரோ பொருளாதார ரீதியாக முயற்சிகள் ரீதியாக வாழ்க்கை ரீதியாக ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னா சனி பன்னெண்டில் வந்து நெகட்டிவாக ஏதாவது பண்ணாலும் கூட இழப்புகளோ இல்லை தடுமாற்றங்களை கொடுத்தா கூட இந்த பதினொன்றில் இருக்கிற குரு அதுக்கு மறு வாய்ப்புன்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ஒன்று ட்ரை பண்ணுறோம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அது அப்படியே போகாமல் இன்னொரு ஒன் மோர் சான்ஸ் அந்த ஒன் மோர் சான்ஸை குரு கொடுத்துருவார் இது மகரமுக்கு ஃபேவராக இருக்குது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் குரு வக்ர நிவர்த்தி பன்னிரெண்டாம் தேதி சரி சனி வந்து கேதுவோடு இருக்கிறதுனால அதை பற்றி பலன் பார்க்குறதுல எந்த ப்ரோஜனமும் இல்லை ஏன்னா சனி வக்ரம் அடையுது வக்கரம் அடைஞ்சு பின்னாடி போனாலும் கூட கேது கூடவே இருந்து ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிங்கிள் டிகிரியில் மீட் பண்ணுற மாதிரியான டைமில் இருக்குது இப்போ இந்த சனியும் கேது மற்ற கோள்கள் எப்படி இருக்குது கடகம் உங்கள் மகரமுக்கு நேராக ஏழாவது வீடு அந்த ஏழாவது வீடுன்னு சொல்லக்கூடிய மகரமில் சந்திரன் சூரியன் சுக்கிரன் செவ்வாய் நான்கு கோள்கள் ஒன்றா அந்த மந்தை பிகின் பண்ணுது உங்களுக்கு இந்த நான்கு கோள்களில் சந்திரன் வேகமாக நகர்ந்து போயிடும் புதன் என்ன பண்ணுறாருன்னா தேர்ட் ஆஃப் ஆகஸ்டில் மற்ற மூன்று கோள்களோட இணையிறார் மகர ராசியே இந்த கோள்கள்லாம் பார்க்குறதுனால புதன் எஜுகேஷன் சைடில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மெயினாக ஒரு எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க இல்லை ஒரு புதிய கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறவங்களுக்கு ஃபேவரான ஒரு பிகினிங்காக இருக்கும் தேர்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட்லேருந்து அது புதனுடைய பார்வையால் அடுத்தது செவ்வாய் இந்த செவ்வாயுடைய பார்வை மகரத்தில் விழும்பொழுது ஒரு ட்ராவல் வேணும் இல்லை சகோதரர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இல்லை கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு மூவ் எடுக்கணும்னா அதுக்கு இந்த செவ்வாய் வந்து ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் இது ரெண்டாவது பல மூணாவது சூரியனுடைய பார்வை மகரத்தில் இருக்கும்பொழுது அரசியல் அரசாங்கம் மற்றும் இந்த சூரியனுடைய பார்வை வந்து உங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டோட ஒரு எஃபர்ட் இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு மகரத்துக்கு சூரியன் எட்டு எட்டுக்கூடியவன் அஷ்டமாதிபதின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் இருந்த பிரச்சனைகள் இது வரைக்கும் இந்த நோய்கள் உங்களுடைய தடைகள் அல்லது அரசு ரீதியாக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்ரூவல்ஸ் இல்லாமல் இருக்குன்னா இந்த முறை அது உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா சூரியனுடைய பார்வை பதியும் போது இது மூன்றாவது பல் சுக்ரன் உங்கள் ராசியை பார்க்கும்போது ஒரு லக் சான்ஸ் இது வரைக்கும் ஏதோ இந்த வருஷத்துலேயே ஒரு பெருசாக லக் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன லக் சான்ஸ் இந்த சுக்ரன் வந்து இந்த மாதத்தில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த நான்கு கோள்களுடைய பார்வை உங்களுக்கு முதல்ல விசேஷமாக அமையுது இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இந்த மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற கோள்களுடைய நகர்வுலாம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதத்தில் பதினேழாம் தேதி ஒன்பதாம் தேதி ஃபஸ்ட்டு நைன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்டில் செவ்வா வந்து சிம்மத்துக்கு போகிறார் அதுக்கப்புறம் பதினேழாம் தேதி சூரியனும் சுக்ரனும் சிம்மத்துக்கு வந்துடும் இப்போ மகரமுக்கு எட்டாவது வீட்டில் நான்கு கோள்கள் ஒன்றா வரும் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இரண்டு கோள்களான கேது மற்றும் சனி அந்த ராசியான மகரமுக்கு ஆறாம் இடத்துல ராகு கிட்டத்தட்ட ஆறு எட்டு பன்னெண்டு மூன்று இடங்கள்லையும் அந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் ஃபில் ஆகுது அப்போது இந்த மாதத்தில் ஒரு புது முயற்சி வேணும் இல்லை ஏதாவது சேஞ்ச் வேணும் இல்லை ஏதாவது நல்லது பண்ணிக்கணும் மெயினாக வந்து சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் போட்டால் தான் பண்ண முடியுமே தவிர மேஜரான ஒரு சேஞ்ச் லைஃப்பில் மேஜரான சேஞ்ச் என்ன ஒரு பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுமா கேர்ஃபுல்லாக இருக்கு ஒரு மேரேஜ் பண்ணுமா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கு ரொம்ப ஒரு லாங் ட்ராவல் இருக்கு ஒரு ஒரு புது இடத்துக்கு நீங்கள் போக போகிறீங்க வேலைக்காக போகிறீங்கன்னா ரொம்ப யோசிச்சு அந்த முடிவு எடுங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயங்களாக நீங்கள் முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட் மாறுறீங்க இல்லை மாற்றுறாங்க ஃபோர்ஸ் டூ இல்லை வீடு மாற்றணும் சின்னதாக ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எட்டாம் இடத்துல கோள்கள் நின்று லக்கணத்துக்கு ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல கோள்கள் வரும்பொழுதும் ஆறாம் இடத்துல ராகு இருக்கும்போதும் இது வந்து ஒரு டஃப் சாய்ஸை கொடுக்குது ஸோ பி அவேர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அளவில் மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்தை முதல் பகுதியை விட இரண்டாம் பகுதி சில கடினமான சூழ்நிலைகளையும் உண்டு பண்ணுது பட் இது அடுத்த மாதம் மாறும் ஏன்னா மாத பலன்கள் தான் மாத கிரகங்கள் தான் அது நகர்ந்து வருது சுக்கரன் சூரியன் புதனெல்லாம் மாத கிரகங்கள் அதெல்லாம் ஈஸியாக நகர்ந்து வரும் புதன் பாருங்கள் தேர்டு ஆஃப் ஆகஸ்ட்லேருந்து அந்த கடகத்தை புதன் எட்டி புதனுடைய பார்வை மகரத்தில் இருந்தாலும் கூட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் மறுபடியும் புதன் எட்டாம் எடுத்துக்கு போயிடும் ஸோ எல்லா கோள்களும் உங்களுக்கு ச
இந்த ராசி பிரகாரம் சனி கேது வந்து லாபஸ்தானத்தில் பதினோராம் இடத்துல ஒரு ஃபேவரான இடத்துல இருக்கு இது வரைக்கும் குரு வக்கரம் அடைஞ்ச குரு வக்கர நிவர்த்தி ஆகஸ்ட் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி அடைகிறார் இந்த ரெண்டு விஷயம் இந்த கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவான சைடு என்னென்னா குரு வரைக்கும் பத்தில் இருந்து நிறைய பேருக்கு வேலையில் பிரச்சனையை கொடுத்துருப்பார் ஒரு அலைச்சல் கொடுக்கறது இல்லைனா பிடிக்காத இடத்துல வேலை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையை கொடுக்கறது இந்த மாதிரி இருந்தாலும் கூட இந்த குருவுடைய இந்த நகர்வு இருக்கு பாருங்கள் அடுத்த நகர போது அதுக்கான ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸை இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து கும்பத்துக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கும்பத்துக்கு அடுத்து குரு லெவன்த் ஹவுஸில் ப்ராஃபிட் ஹவுஸில் போக போகுது இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அடுத்தது கும்பத்துக்கு நீங்கள் பிளானட்டுடைய மூமெண்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள் கும்ப ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மந்த்தோட பிகினிங்கில் ஆறாம் இடமான கடகமில் நாலு கோள்கள் வந்து ஒன்றா பொசிஷன் ஆகும் சந்திரன் சூரியன் சுக்ரன் செவ்வாய் இந்த நான்கு கோள்கள் ஆறாம் இடத்துல கும்பத்துக்கு இருக்கும்பொழுது ப்ளஸ் பாயிண்ட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நான்கு கோள்களுமே உங்களுக்கு போராட ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்று சூரியன் ஒன்று வந்து சந்திரன் சுக்ரன் செவ்வாய் இந்த நான்கு கோள்களில் ஒன்பதாம் தேதி செவ்வாய் முதல்ல மூவ் பண்ணுவார் ஏன்னா உங்களுடைய கரியர் பிளான் வந்து செவ்வாய் தான் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பிளான் கரியர் பிளான் மெயினாக வந்து மார்ஸ் தான் அந்த செவ்வாய் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்த் ஆஃப் ஆகஸ்டில் சிம்மத்துக்கு வந்த உடனே அவருடைய பார்வை நேராக கும்பத்தில் விழும் கும்பத்துக்கு அடுத்த வீடான மீனத்துலேயும் விழும் இந்த ரெண்டு இடத்துல செவ்வாய் பார்வை விழுந்ததுன்னா கரியரில் இருந்த ஒரு நெகட்டிவிட்டி ஆறு ஒரு நெருக்கடிகள் அதை கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ செவ்வாய் தான் அந்த கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் வேறு ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணாலும் அந்த செவ்வாய் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அந்த அளவில் மார்ஸோடைய விஷன் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வந்து மந்த்தோடைய நைன்த்லேருந்து நடக்குது ஆகஸ்ட் நைன்த்லேருந்து அடுத்தது பதினேழாம் தேதி சுக்ரன் மற்றும் சூரியன் இரண்டு கோள்களும் ஒன்றா இந்த செவன்டீன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்டில் கும்பத்துக்கு செவன்த் ஹவுஸில் சிம்மத்தில் வந்து ட்ரான்ஸிட் ஆகும் இந்த டிரான்சிட் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் இந்த டிரான்சிட் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபேவராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் மற்றும் சுக்ரன் ஒன்றாக வந்து செவ்வாயோட இணைந்து கும்பத்தை பார்வை எடுத்து பாருங்கள் இந்த பார்வை உங்களுக்கு வந்து பயணங்களுக்கும் உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கும் உங்களுடைய ஒரு திருத்தமான ஒரு முடிவுகளுக்கும் சாதகமாக அமையக்கூடிய ஒரு காலம் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ சூரியன் அரசு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பெண்டிங் ஒர்க் எதனால் இருக்குதுன்னா இல்லை சைன் வேணும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆத்தரைசேஷன் வேணும்னா அதுக்கெல்லாம் அந்த சூரியன் வந்து ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் செவன்டீன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்ல இருந்து சுக்ரன் ஒரு வீடு வாங்கணும் வாகனம் வாங்கணும் இல்லை சொத்துக்கள் வாங்கணும் இல்லை நியூ பிளான் இருக்கு இல்லை ஒரு டிராவல் பண்ணணும் இது எல்லாத்துக்குமே சுக்ரன் ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான சைடில் உங்களுக்கு மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் புதன் எஜுகேஷனில் மெயினாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் புதன் என்ன பண்ணுறாருன்னா தேர்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட்ல கடகத்துலையும் மறுபடியும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்ல வந்து சிம்மத்துலையும் வரும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த புதன் ஒரு போட்டி தேர்வுகள்லாம் உங்களை தயார்படுத்துவார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது எழுதுறீங்க அதுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் கொடுக்குது அதுக்கு வந்து மைண்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோன்னா அதெல்லாம் இந்த மாதத்தில் வந்து உங்களுக்கு தயார் நிலைப்படுத்திடும் ஸோ கிட்டத்தட்ட கேதுக்குள்ள எல்லா கிரகங்களும் அடங்கியிருந்தாலும் கூட இந்த கோல் ஒரு நகர்வுகள் சில சாதகமான பலன்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்க போதுங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது ஓவராலாக கும்பம் எப்படி இருக்குது இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பரவாயில்ல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் ஆகஸ்ட்டில் பெரிய முன்னேற்றங்களோ இல்லை பெரிய மாற்றங்களோ இல்லை பெரிய சந்தோஷங்களோ இல்லை பெரிய நிகழ்வுகளோ சாதகமாக நடக்கலனாலும் கூட சில தடைகளோ சில எதிர்ப்புகளோ சில குழப்பங்களோ கொடுத்தாலும் கூட செகண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கும்பொழுது கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஃபேவரபிள் டைம் ஏன்னா செகண்ட் ஆஃபில் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இந்த பிளானட்ஸுடைய ட்ரான்சிட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டோட்டலாகவே செவன்த் ஹவுஸில் வரும்பொழுது அதோடைய பார்வைகள் எல்லாம் நேராக உங்கள் ராசியே தான் பார்க்கும் உங்கள் ராசி எப்பெல்லாம் கிரகங்கள் பார்க்குதோ அப்போலாம் உங்களை தூண்டி விட நடத்தும் அந்தந்த கிரக தத்துவத்துக்கு அதாவது உங்களை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு கிரகம் என்னென்ன லாஜிக்காக உங்களுக்கு ஹாரஸ்கோப்பில் ஃபேஸ் ஆகிருக்கும் அதை பொறுத்து அந்த பலன்களை அது வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கும்பம் இந்த மாதத்தில் இரண்டு பாதியாக பிரித்தோம்னா ஒரு பாதி உங்களுக்கு வந்து முதல்ல சோதனைகளையும் இரண்டாவது பாதி உங்களுக்கு வந்து சாதனைகளையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது திருமணத்துக்கு இந்த கும்பம் பத்தாம் இடத்துல குரு இருக்கிறதுனால எவ்வளோதான் பிளான் பண்ணாலும் அது வந்து கைகூடி வராத ஏதோ தடைப்படிக்கிட்டே இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் குருவுடைய ட்ரான்ஸ்லேட் நடந்ததுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குரு வந்து லாபத்தில் வந்துட்டாருன்னா அந்த பதினோராம் இடத்தை எட்டும் பொழுது நவம்பர் மாதத்துலேருந்து திருமணத்துக்கு உண்டான யோகங்கள் தானாகவே அதிகரிச்சிடும் இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது கும்ப
இல்லை பிஸ்னஸில் வந்து டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய வந்து தொய்வுகளை கொடுக்கும் டல்னஸ் இதெல்லாம் அந்த குரு ஒன்பதாம் இடத்துல வந்து அவர் வந்து ஃபார்வர்ட் ஆக்டிவேஷன் இது வரைக்கும் ஒக்கரம் படித்து பின்னோக்கி போன குரு இப்போ வந்து டைரக்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் ஃபார்வர்ட் ஆக்டிவேஷன் ஆகும்போது பிரச்சனைகளை குறைக்க என்னென்ன வடிவம் அதெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவார் இன்னும் குரு வந்து பத்தில் வந்தால் பொதுவாக பதவி போகும் பதவி வரும்ன்றது ஒரு அடிப்படையான விதி அதை நோக்கி நெருங்கி கொண்டிருக்கு இந்த குரு வந்து பத்தாம் இடத்துடைய பார்வையை பதிச்சிடும் ஸோ மாற்றங்களுக்கு வந்து தயார்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் மீனம் வந்து இருக்கிற இடத்துலேருந்து இடத்தை மாற்றுறதோ இல்லை வேலையை மாற்றுறதோ வாழ்க்கையை மாற்றி பார்க்கலான்ற ஆர்வத்தை வந்து நிச்சயமாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து மீனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நடக்கும் அடுத்தது மீனமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மற்ற கோள்களுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மெயினாக மாத கிரகங்கள் அதில் மந்தோட பிகினிங்கில் ஐந்தாம் இடத்துல சந்திரன் சூரியன் சுக்ரன் செவ்வாய் நான்கு கோள்கள் ஒன்றா சந்திக்குது இந்த நான்கு கோள்கள் ஐந்தாம் இடத்துல இருந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கேட்டிங்கன்னா மீனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் தான் குருவுடைய பார்வை மந்தோட பிகினிங்லேயே கடகங்களில் விழுது அதுவும் டைரக்ட் பண்ணக்கூடிய குரு வந்து பன்னிரெண்டாம் தேதி அந்த இடத்துல கோள்கள் இருந்தால் நிச்சயமாக குருவுடைய பார்வையில் எல்லாமே பாசிட்டிவான ஒரு பலன்களை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து ஒரு ஃபேவரான ஒரு பாயிண்ட்டாக நமக்கு தெரியுது இந்த மந்த்தில் ஒன்பதாம் தேதி செவ்வாய் ஆறாம் இடத்துக்கு போகும் உங்களோட தனாதிபதி வாக்கியாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் ஆறாம் இடத்துல போனார்னா உங்களுக்கு ஆறாம் இடங்கிறது என்ன கடன் நோய் எதிரிகள் அந்த இடத்துலேருந்து கடன் மூலயமா வருமானம் வேணும் பேங்க் லோன்ஸ்க்காக ட்ரை பண்ணுறீங்க அதுவும் ப்ராப்பர்ட்டி மெயினாக வாங்கணும் அப்படி நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த செவ்வாய் வந்து ரொம்ப ஃபேவரான ரிசல்ட்டு கொடுத்துருவார் இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்தது சூரியன் மற்றும் சுக்ரன் வந்து அந்த ஆறாம் இடத்தை அடையும் ஆறு குடையவன் சூரியன் ஆறாம் இடத்தில் இருந்தால் அரசு சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு பிளான் இருக்குது ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இல்லை லோன் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இல்லை அரசுடைய உதவிக்காக காத்திருக்கீங்க அரசு வேலைக்காக காத்திருக்கீங்கன்னா அந்த பலன்லாம் அந்த சூரியன் ஆறாம் இடத்துக்கு போகும்போது உங்களுக்கு பலன் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்து சுக்ரன் இந்த சுக்ரன் உங்கள் ராசிக்கு சுத்தமாக அன்ஃபேவரபிள் பிளான்ட்டாக போனாலும் கூட அந்த சுக்ரன் ஆறாம் இடத்தை அடையும் பொழுது கெட்டவன் கெட்டிடில் கெட்டிடும் ராஜயோகன்ற மாதிரி கெடு பலன்களை குறைத்து நல்ல பலன்களை கூட்டி கொடுக்கக்கூடிய சுக்ரன் உங்களுக்கு அணுகரகத்தை செய்யும் இது மூன்றாவது வழியாக நம்ம பலனை பார்க்குறோம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது புதன் முக்கியமான ஒரு கோல் எஜுகேஷன் மாணவர்களுக்கு இந்த புதன் நான்கு கதிபதியாகவும் ஏழு கதிபதியாகவும் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மந்தோட பிகினிங்கில் ராகு கூட இணைகிறார் தேர்ட் ஆஃப் ஆகஸ்டில் இந்த புதன் கடகத் ராசியை எட்டக்கூடிய ஒரு பலன் உண்டு கடகத்தை புதன் எட்டினால் கடல் கடந்து சென்று பயணிக்கும் ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கும் கல்விக்காக ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஃபேமிலியோடு ஃபாரின் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த விசா ப்ராசஸ்லாம் த்ரூ ஆகக்கூடிய சான்சஸை கொடுக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு யோகங்கள் உண்டு புதனுடைய அடுத்த நகர்வு இருபத்தி ஆறாம் தேதி கடகத்துலேருந்து மறுபடியும் சிம்மத்துக்கு வரும் இந்த சிம்மத்தில் புதன் எட்டினால் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு பலன்களை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேல்குலேஷன் பண்ணி பார்க்கணும் சிம்ம புதன் அப்படின்னு வரும்போது அந்த புதன் சூரியனோட மற்ற கோள்களோட இணையிறதுனால புதன் எங்கே மறைஞ்சாலும் பலன் கொடுக்கும் அதுக்கு ஒரு விசேஷமான சக்தி உண்டு ஸோ மறைந்த புதன் தன லாபத்தை கொடுக்கணுது இன்னொரு விதி மற்ற கோள்களை தூண்டி விடும் ஆக்டிவேட் பண்ணும் அதுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கேது ராகுக்குள்ள அனைத்து கோள்களும் சிக்கி இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய ராசிநாதன் குருவாக இருக்கிறதுனால குரு வந்து சுப கிரகம் சுபமான எண்ணங்களையும் சுபமான பலன்களையும் எப்போவுமே கொடுப்பார் அந்த வகையில் குருவுடைய இந்த மூமெண்ட் குருவுடைய இந்த பொசிஷன் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் ஃபேவர் ஆக ஆரம்பிச்சிடுது ஏன்னா ஒன்பதில் குரு யோகமாக இருந்தாலும் கூட வக்கரம் அடைஞ்சதுனால அந்த யோகத்தை கொடுக்க முடியாமல் சில தொலைகள் அனுபவிச்சிருக்கோம் இந்த மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதியிலேருந்து அந்த யோகங்களை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடும் கோல்களுடைய நகர்வு மற்றதை பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் மந்த்துடைய பிகினிங் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்குது அதே மாதிரி மந்தோடைய செகண்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் இடத்துல குரு அதாவது குருவுக்கு ஆறாம் இடத்துல உங்கள் மீனராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல கோள்கள் நகரும் பொழுது இந்த கோள்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து எல்லா எதிர்ப்புகள் பிரச்சனைகள் போட்டிகள்லாம் வந்து விடுதலை கொடுக்கக்கூடிய சக்தியும் கொடுக்கும் கடனுக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கும் உதவிக்காக காத்திருக்கவங்களும் அந்த ஹெல்ப்லாம் நிறைய கிடைக்கும் பத்தில் உள்ள கேதுவும் சனியும் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுடைய கரியர் லைஃப்பில் மெயினாக உங்கள் ஜாப்பில் உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் சில பல எதிர்பார்க்காத இன்னல்களையும் இடையூ இடையூறுகளையும் நிறைய கொடுத்துட்ருக்கோம் நான்காம் இடத்துல உள்ள ராவு ஹெல்த் சில சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் இதெல்லாம் சீக்கிரம் விரைவில் நிவர்த்தி அடைய தான் போகுது குருவுடைய பார்வையுடைய ஆக்டிவேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா வாழ்க்கையில் வந்து சோகமான காலங்கள் வரும்போது அதையே நினச்சி வாழ முடியாது அதை கடந்து வந்து தான் ஆகணும் அந்த காலத்தை கடக